Hey guys, welcome to a special um, Bible project that you're going to do today, okay? It's called the Nativity Scene. In Spanish, that would be called the Nacimiento, right? Have you guys gone to the mall? If you go to the mall, you're going to see a huge Nacimiento in one of the plazas, like across from Petrosan. You're going to see a beautiful one, okay? And it, re it represents what? It re represents Christmas Day from the Bible. It represents everything that you guys are, that we celebrate about Jesus coming to this earth, right? So today, you guys get to be the ones to tell the story. You get to be the ones to tell the story in a super fun way, okay? So how are we gonna do it? Well, step number one. You take all the pieces that I gave you and you cut them out and color them. Every single piece has to be colored. It has to be, pin you have to pintar it, okay? I know Michesca did not, but you will because it's your project. I'm just here to explain it to you, okay? Every piece must be colored, boys especially. I will not accept that you only color a little bit and the rest is um, white. I will not accept that, okay? You will get a nada on that project because it's not done. It has to be colored and colored well. And you're like, well, Miss Jessica, I don't like to paint that. Mm -mm, no, that's not an excuse. This is a project to, to speak about the most important thing that happened in history when Jesus Christ came to this earth, right? We should have reverence for it. And the one way to represent reverence is that you color it and make it beautiful, okay? So you're gonna cut it out and you're gonna color it. Be careful when you cut these pieces out, like Mary. When you cut it out like this, no, don't cut the whole thing. Don't cut them into half, okay? You gotta keep them like this so you can fold them because you're gonna do something with them. So be very careful. Look at the camel. You cut it like this. Oops. <laughs> I did it. No, I did the camel right. Okay, yeah. You cut it like this and you keep this there. You don't cut that off. It should be there so you can fold it, okay? Después de cortar todos los que necesitan, que necesitamos doblar, necesitamos doblarlos. You need to, um, look what it says. The ones that you doblar, the ones that you fold, are all the ones right here on the list. Baby Jesus, Mary, Joseph, the angel, the camel, and the sheep. Baby Jesus needs to be folded. Mary needs to be folded. Joseph needs to be folded. The angel needs to be folded. The camel needs to be folded. And the sheep needs to be folded. Okay. Después de cortar, pintar, doblar, vamos a pegar. You can pick out all this on the piece of paper that I gave you in your packet, even though it will be hard to fit everything there, okay? Or you can just put it out like this on the floor or on the wall if your mom permits, okay? Porque yo no, yo no necesito que ustedes me están mandando esos proyectos después. Yo quiero ver el video después. Entonces, si no, si no quieren pegar esas cosas en el papel, está bien. Todo puede estar como así, sin pegar, for the video, okay? I just have them up on the board. You can have them on the wall or you can have them on the piso. Okay? So, we cortar, pintar, doblar, pegar, and then we're gonna escribir. Okay, what are we gonna escribir? Primeramente, you're gonna put the name, the title, nativity scene. The author, we're gonna put the Bible, okay? And your name. You have to have this on your project, okay? You have to have this on your project. Title, nativity scene, author, Bible, student name, that's you, okay? And then we're gonna escribir what it says right here. In baby Jesus, Mary, Joseph, the angel, the camel, and the sheep, 
Ustedes van a describir el rol que tenía esas cosas en la historia del nacimiento de Jesucristo. Van a escribir cuatro oraciones en cada figura que está en esa lista. ¿De qué hicieron ellos en la historia del nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo, Mishaska? ¿Cómo? In your paper right now, write these verses down. Number one for Jesus, write down 1 John 4.14. 1 John 4.14. Write that down in this piece of paper right here. 1 John 4.14. Number two, Mary. Lucas 1.26-38. Lucas 1.26-38. Number three, Joseph. Matthew, Mateo 1, 18 a 25. Mateo 1, 18 a 25. En the angel no vamos a escribir nada y voy a, voy a explicar por qué. Sí va a escribir aquí, pero no va a escribir aquí por los versículos. En the camel, you're going to write Mateo 2. 1 a 12. Mateo 2, 1 a 12. Y en la oveja, en the sheep, you're going to write Luke, Lucas 2, 1 a 20. Lucas 2, 1 a 20. Ok. Okay, so what are you going to do with that? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cuándo va a ir y escribir cuatro oraciones en, adentro Baby Jesus? Y mire, ustedes pueden usar la parte de arriba y la parte de abajo, la parte de arriba, la parte de abajo. Necesitan escribir pequeño, ok, pequeñito, porque si no, no va a caber y yo no quiero que esté en otro papel, yo quiero, quiero que esto, todo está aquí. U ustedes van a escribir qué saben de Jesús en la historia del nacimiento de Jesucristo. Que Jesús vino como, como niño al mundo, right? You can do it in Spanish. It's okay to do it in Spanish, okay? You're going to look at this verse, 1 John 4, 14, and you're going to write four sentences about baby Jesus, okay? Then... You're going to look at Mary. You're going to look in your Bible at Luke 1, 26 through 38 and write four oraciones about Mary in the story of baby of um, Jesus. You're going to do that for Joseph. You're going to do that for the angel. Now, in the camel, están escribiendo de, de un camello. No, están escribiendo de los magos. Okay, de los magos. Entonces, Va a averiguar en Mateo 2, 1 a 12 y escribir de los magos. Cuatro oraciones. Y después en el sheep, ¿están escribiendo de un sheep? No, están escribiendo de the pastores. Lucas 2, 1 a 20. Va a averiguar ahí y dame cuatro oraciones de qué hicieron los pastores o qué pasaron a los pastores en el nacimiento de Jesucristo. For the angel, miren que ustedes necesitan escribir cuatro oraciones, pero mira, el angel habló con, el ángel habló con María, con José y con lo, los pastores, right? Entonces ustedes tienen un montón de escribir aquí y no necesitan versículos porque ustedes ya van a saber cuando están averiguando los demás, ¿ok? So, here we go. We have to cortar, pintar, pegar, doblar. Doblar, pegar. Escribir. Es una cosa muy importante. Escribir cuatro oraciones en cada figura que está doblada. Okay? 
Y después van a hacer grabar un video explicando a mí qué pasó en el nacimiento de Jesucristo con cada esas figuras. Voy a decirle algo que cada vez que estamos viendo los magos en el nacimiento necesitamos recordar que es posible que los magos no habían llegado hasta uno o dos años después del nacimiento de Jesús porque era un largo viaje para llegar al pesebre. Entonces, no estaban en el pesebre ya, estaban en la casa. Antes de huir a Egipto, los magos lo encontraron, ¿ok? Para adorar y llegar con regalos, ¿ok? Solo para que ustedes sepan. También, Quiere decirle algo, el 21 de diciembre, si ustedes van a ver la luna, van a ver dos planetas, Saturno y Júpiter, que están tan pero tan cerca que ellos van a formar como una estrella grande cuando estamos viendo eso. Y muchas personas creen que esa, esa estrella que va a haber no es una estrella, es dos planetas juntas. Eso fue la estrella que los magos vieron para llegar a Jesucristo. El 21 de diciembre, ese, ese planeta va a estar en el cielo de nuevo para ver. Qué cool, huh? Ok, so, remember again. You do what? Cortar, pe cortar, pintar, doblar, pegar, escribir cuatro oraciones en cada figura, con estos versículos, ok, porque yo no quiero que están inventando que hicieron ellos. Yo quiero que ustedes estén averiguando en la Biblia, ok. Y después grabar un video explicando el nacimiento de Jesucristo con su nacimiento aquí. No se olviden de escribir aquí su nombre, el título y la Biblia. Ah, I'm so excited. I know that you guys are going to do super great. Guys, this is a way for you not to just cumplir una tarea. It's a way for you to give honor y gloria a Dios por mandar su hijo al mundo para nosotros. Right? Okay? So, do a good job with it. Love you. Merry Christmas. I hope you have a great rest of 2020. I miss you and I pray that After Christmas, we can come back and see each other in presencial. Okay? Tal vez, tal vez, right? Esperamos que sí. Bye. Let me know if you have any questions.